Jesucristo ha resucitado. Alegrémonos por Jesucristo, que es nuestro amigo, que es nuestro Señor. Y alegrémonos por nosotros mismos, porque la resurrección de Jesucristo nos indica que nosotros también podemos resucitar, es decir, podemos ser mejores, que el mal que hay en nuestras vidas puede ser derrotado, que no tenemos por qué resignarnos a él. En estos momentos les envío mi mejor felicitación pascual. Hacemos regalos, cantamos, celebramos con la comida, vamos a visitar amigos, todo eso está muy bien, pero no nos olvidemos de que lo importante es que Jesucristo ha resucitado. A nuestros niños, a los que envío un saludo especial, explíquenles sí el sentido de los huevitos de Pascua, pero explíquenles la resurrección de Jesucristo. A ustedes, los ancianos, los enfermos, los privados de libertad, los que sufren, los que quizá no han podido en estos días estar con nosotros en las celebraciones, también mi saludo, mis mejores deseos de paz y de bien. En definitiva, cuando los apóstoles saben que Jesús ha resucitado, cuando lo encuentran, entienden que su vida va a cambiar, que lo que habían sido hasta entonces, que lo que hubo de cobardía, que lo que hubo de miedo, ahora va a ser valentía, va a ser amor, van a ser capaces de amar a sus enemigos, van a ser capaces de pasar por la vida haciendo el bien y perdonando. Padre, perdónalos. Yo les deseo a ustedes también que en esta Pascua seamos capaces de perdonarnos en la familia, seamos capaces de hacernos el bien unos a otros. Feliz Pascua, Florida. Pascua de resurrección del Señor, Pascua de nuestra propia resurrección. Que la Virgen María, la de la alegría y la de la luz, nos proteja y nos ayude.